Bà Thảo cho rằng nhóm thao túng trung nguyên cấp bộ hồ sơ giả mạo này để lập ra giấy đăng ký kinh doanh lần 8 trái pháp luật dịch vụ tổng hợp tiếng nói được phát triển bởi Trung tâm Không gian mạng Việt theo. Ngày 3 tháng 7, Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Dương mở phiên họp sơ thẩm xem xét đơn của bà Lê Hoàng Diệp Thảo, 46 tuổi, yêu cầu hủy bỏ quyết định bãi nhiệm bà khỏi vị trí người đại diện theo pháp luật công ty cổ phần cà phê hòa tan Trung Nguyên. Trung Nguyên IC, hồi đầu năm 2016 bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo, phát thanh từ Trung tâm Không gian mạng Việt theo. Phiên họp do thẩm phán Thái Thị Hữu Xuân làm chủ tọa. Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bình Dương tham gia phiên họp là ông Trần Văn Bé cảm ơn bạn đã sử dụng dòng độc nhân tạo của Trung tâm Không gian mạng Việt theo. Dòng độc thuộc bản quyền Trung tâm Không gian mạng Việt theo. Ông Đặng Lê Nguyên Vũ, 48 tuổi, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Cà phê Trung Nguyên, liên quan tới phiên sự trong vai trò người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Tiếng nói từ Trung tâm Không gian mạng, Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Việt theo Giám định tài liệu của Trung Nguyên theo nội dung vụ kiện Hồi tháng 11 năm 2015, Tập đoàn Trung Nguyên, TNJ, bãi nhiệm chức Phó Tổng Giám đốc Thường trực của bà Thảo Đến tháng 3 năm 2016, Trung Nguyên IC tổ chức họp Hội đồng Quản trị tiếp tục bãi nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Giám đốc và người đại diện theo pháp luật của bà Thảo tại công ty này bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo Phát thanh từ Trung tâm Không gian mạng Việt theo Dòng độc được phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng Việt theo. Ngày 21 tháng 4 năm 2016, Trung Nguyên IC làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương để thay đổi nội dung trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 8 từ bà Thảo sang ông Vũ. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng Việt theo. Không đồng ý, bà Thảo kiện ra Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Dương, yêu cầu hủy bỏ quyết định của Trung Nguyên IC vì cho là trái pháp luật và điều lệ công ty. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ tổng hợp tiếng nói của Trung tâm Không gian mạng Việt theo. Ngày 22 tháng 7 năm 2016, Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Dương ra quyết định tạm đình chỉ vụ án với lý do cần đợi kết quả giải quyết vụ án hành chính của Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Dương về việc yêu cầu hủy quyết định hành chính trong lĩnh vực đăng ký kinh doanh. Ngày 30 tháng 10 năm 2017, Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Dương ra quyết định tiếp tục giải quyết vụ án bởi tòa án nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh đã xét xử phúc thẩm vụ án hành chính trong lĩnh vực đăng ký kinh doanh bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo của Trung tâm Không gian mạng Việt theo. Ngày 10 tháng 11 năm 2017, tòa ra quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời. Theo đó, tòa buộc ông Đặng Lê Nguyên Vũ và công ty cổ phần cà phê Hòa Tan Trung Nguyên chưa áp dụng giấy phép đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 8 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp cho công ty công ty cổ phần cà phê Hòa Tan Trung Nguyên về việc thay đổi người đại diện pháp luật từ bà Lê Hoàng Diệp Thảo sang ông Đặng Lê Nguyên Vũ. Cảm ơn bạn đã sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng Việt theo. Cảm ơn bạn đã sử dụng dòng độc nhân tạo của Việt theo. Cụ thể, sau khi nhận được quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời, ông Đặng Lê Nguyên Vũ, bà Lê Thị Ước, mẹ ông Vũ và công ty cổ phần tập đoàn Trung Nguyên tiến hành khiếu nại quyết định trên của tòa. Sau khi xem xét yêu cầu của ông Vũ và những người liên quan thì tòa ra quyết định hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ tổng hợp tiếng nói của Trung tâm Không gian mạng Việt theo. Hồi cuối năm ngoái, Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Dương tạm ngưng giải quyết vụ việc, theo đề nghị của bà Thảo, để giám định một số tài liệu bị cho là có dấu hiệu làm giả bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo của Trung tâm Không gian mạng Việt theo. Theo bà Thảo, biên bản họp và quyết định của Đại hội đồng cổ đông TN di ủy quyền cho ông Vũ đại diện toàn bộ phần vốn góp tại Trung Nguyên IC tháng tháng 11 năm 2011 bị làm giả cảm ơn bạn đã sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng Việt theo. Việc này nhằm thay đổi người quản lý điều hành tại Trung Nguyên IC, đặc biệt là nhà máy cà phê hòa tan Trung Nguyên tại Bình Dương dịch vụ tổng hợp tiếng nói được phát triển bởi Trung tâm Không gian mạng Việt theo. Quan điểm trái ngược của ông Vũ, bà Thảo kết luận giám định cho thấy, các chữ công ty CP cà phê Trung Nguyên dùng chữ in thứ 10 từ trên xuống, trên một trang tài liệu có dấu vết cắt ghép, dòng độc thuộc bản quyền Trung tâm Không gian mạng Việt theo. Tuy nhiên, Viện Khoa học Hình sự cho rằng không đủ cơ sở xác định tài liệu này được cắt ghép như thế nào dùng độc được nghiên cứu và phát triển bởi các kỹ sư trung tâm không gian mạng Việt theo.
Trong đơn gửi đến tòa, ông Vũ cho rằng, những tài liệu giám định bị cho là có dấu hiệu cắt ghép, chỉnh sửa về ngày tháng là do bà Thảo Nhân danh Trung Nguyên YC cung cấp cho Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương hồi năm 2012 bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo, phát thanh từ Trung tâm Không gian mạng Việt theo. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói được phát triển bởi Trung tâm Không gian mạng Việt theo. Bà Thảo đã thông tin sai sự thật, dùng tài liệu này vô cáo cho Trung Nguyên làm giả. Tiếng nói từ Trung tâm Không gian mạng Việt theo. Ông còn cho rằng, theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty, bà Thảo không có quyền yêu cầu tòa hủy các quyết định của Đại hội đồng Cổ đông và Hội đồng Quản trị Trung Nguyên IC bởi chỉ sở hữu 5% cổ phần tại công ty này. Từ đó, ông đề nghị tòa đình chỉ yêu cầu của bà Thảo. Trong khi đó, trước khi phiên xử diễn ra, bà Lê Hoàng Diệt Thảo công bố các kết luận của Viện Khoa học Hình sự, Bộ Công an và khẳng định một thành viên trong nhóm thao túng đã cung cấp bộ hồ sơ giả mạo này để lập ra giấy đăng ký kinh doanh lần 8 trái pháp luật, cướp tài sản của tôi tại Trung Nguyên IC, giọng đọc thuộc bản quyền Trung tâm Không gian mạng Việt theo. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần 8 sai trái ra đời sau khi các biện pháp khẩn cấp tạm thời được ban hành nhằm để bảo vệ tài sản của vợ chồng tôi tại Trung Nguyên, thế nhưng đột ngột bị hủy bỏ vào tháng 1 năm 2016 và từ đó đã gây hậu quả quá lớn cho Trung Nguyên IC, châm ngòi cho các tranh chấp tại Trung Nguyên lên cao, giọng đọc thuộc bản quyền Trung tâm Không gian mạng Việt theo. Đây là mục đích của nhóm thao túng để hãm hại vợ chồng tôi và Trung Nguyên. Bà Thảo nói cảm ơn bạn đã sử dụng dòng độc nhân tạo của Trung tâm Không gian mạng Việt theo. Bà Thảo cũng cho biết đã đề nghị Tòa án tỉnh Bình Dương chuyển toàn bộ hồ sơ giả mạo sang cơ quan công an để điều tra làm rõ việc giả mạo theo quy định của pháp luật dịch vụ tổng hợp tiếng nói được phát triển bởi Trung tâm Không gian mạng Việt theo. Đồng thời, bà này cũng đề nghị tòa án hủy bỏ các quyết định, nghị quyết bãi nhiệm bà tại Trung Nguyên IC và khôi phục lại giấy đăng ký kinh doanh lần 7 mà bà là người đại diện theo pháp luật tại công ty này tiếng nói từ Trung tâm Không gian mạng, Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Việt theo. Liên quan việc tranh chấp các quyền và lợi ích của bà Thảo và ông Vũ tại Trung Nguyên, các cơ quan tố tụng đã và đang giải quyết tổng cộng 19 vụ kiện khác nhau dịch vụ tổng hợp tiếng nói cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Việt theo. Theo trí thức trẻ cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ tổng hợp tiếng nói của Trung tâm Không gian mạng Việt.